ولا قوه الا بالله العلي गुण जर दिल मध्य आल्लाह तर दुईटा पुरस्कार व्यवस्था रखें एक नम्बर हल आल्ला पक्ष तेपूर्ण ममिन बला तुमर हईला हाकिकी अर्थे एक जो मुसलमान ममिन दई नम्बर पुरस्कार अल्लाह त तीन सेफात वाला ममिन के बिना हिसाब से जान दान कर कुरान तफसर अनेक अहमियत गुरुत्वपूर्ण आलोचना एक जो परिपूर्ण ममिन हईते हईले तार मध्य की सेफात प्रयोजन सैदुल अम्बिया मुहम्मद रसुल्लाम के अल्लाह तला जान दान जे ईमान तीन ट सेफात एक नम्बर हल तौहिद दिलर मध्य जबान आमले तौहिद विश्वास करा सारा पृथ्वी कायनाथर मालिक हलन एक आल्ला सब किस समाधान हुकुमत मालिक के अल्लाह एक हालेक सेफात दिल मध्य बसाय गायरल्लार एक सर दिए अल्लाह तलार जतर दिलर मध्य बसाय सईदुल्बिया मुहम्मद रसुल्लाम ये पृथ्वी समस्त नबी दे खालेक एक पैदा करार दावत देर पाठाई तुफलिह मृत्युर सफलता जरा दुनिया सेफात जिकिर कर सब समस्या समाधान जिम्मादार हो जाके जिम्मादार हब नम्बर कलेमा बोलने वाला खाले के एक जर दिल मध्य थे सिफत नहीं मारा जाह तबारा सेफत वाला मानुषे मृत्यु हईते देरी विदायफात वाला एक जो बुजुर्ग आलिम विदाय अवस्था देखले प्रमाण रास्ता घाटे दारान जगह नहीं बैतुल मकार सत्तला मुर्शिद सह 
তার সেহেন পোড়া এলাকা ভরপুর জায়গা নাই জায়গা নাই ফজর নামাজের আগে মানুষ হাজির হয়েছে সৈয়দ লম্বিয়া মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেন এটা প্রমাণ এটা সাক্ষী দেয় দুনিয়ার সব মখলুক সাক্ষী দেয় মানুষটা নেক মানুষ এই মানুষটা আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে এই রকম যখন জানাজার নামাজে আল্লাহর বান্দারা দাঁড়াই যায় রহমতের ফেরেস তারা আমিন আমিন বলতে থাকে আর এটা বড় প্রমাণ যে জান্নাতি মানুষ আল্লাহ তালা তার গুনা খাতা মাফ করে জান্নাতের ফয়সালা করে বহুত বড় বুসর গালে বিদায় হয়ে গেছে এ দুই হাজার বিশ বাংলাদেশের বড় বড় তারকাগুলি বিদায় হয়ে গেছে উজ্জ্বল নক্ষত্র যারা ছিল ইসলামের ইমানে যারা সত্যিকার দায়ী ছিলেন এটা আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ না আমাদের ভবিষ্যৎ আল্লাহ তালায় ভালো জানেন তবে একটা হাদিসের কথা বলি দিই হাদিসের মধ্যে আসে যে কেয়ামতের পূর্বে কেয়ামতের আলামতের মধ্যে এটা একটা উল্লেখযোগ্য বড় আলামত বড় আলামত কেয়ামত হবে দেরি আছে প্রথম আলামত হল রসুলের আগমন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুনিয়াতে আসছেন রসুলের আসাটাই কেয়ামতের আলামত যেহেতু রসুলের পরে আর কোন নবী আসবেন না নবীর আগমনের পরে আসবে কেয়ামত আসবে তো নবীর আগমনটাই ছিল কেয়ামতের প্রথম আলামত আর দ্বিতীয় আলামত হইল নবীর ওয়ারেসরা বিদায় হয়ে যাবে বিদায় হয়ে যাবে ওই জায়গা ওই শূন্য জায়গা পূরণ করা মতো লোক থাকবে না এই দুই হাজার বিশে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় আলেমরা বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ আশ্রাব আলী রহমতুল্লাহ আলী যিনি একবার না কয়েকবারই আমাদের এলাকায় আসছেন আপনারা সবাই চিনেন নুরানি চেহারাওয়ালা যিনি আমার শেখ ছিলেন বাংলাদেশের হাজারো ওলামাদের শেখুল হাদিসের উস্তাদ তিনি বিদায় হয়ে গেছেন আল্লাহ আকবর ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আব্দুর রহমান বসুন্দারা তিনি বিদায় হয়ে গেছেন এভাবে শাহ আজহারুল ইসলাম আনোয়ার শাহ আপনার সে কিশোরগঞ্জের জামিয়া এমদাদিয়ার প্রিন্সিপাল বহুত বল আল্লাহওয়ালা বিদায় হয়ে গেছেন এরপরে তো ধারাবাহিকভাবে মলানা তাফাজুল হক ছেলেটি কত বড় আলেম ওজন দেওয়া আল্লাহ আকবার হাদিস অনর্গল মুখস্ত বলতেন বুখারি শরীফের হাফেজ ছিলেন তিনি বুখারির হাফেজ ছিলেন তিনি দুই হাজার বিশে বিদায় কিছুদিন আগে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর জুবাইর আনসারি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই এই লকডাউনের সময় নিষিদ্ধ ছিল জানাজা পড়ানো যাবে না জানাজা হলে সংখ্যে পাঁচজন মুসল্লি পাঁচ লক্ষ গুণে শেষ করা যায় না পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত কে গুনছে এরপর গুনা যায় না সুবাহান আল্লাহ বলেন এই পরিমাণ লোক তার জানাজায় হয়েছে কোথায় থেকে আসছে প্রশাসনও বুঝতে পারে নাই তারাও বুঝতে পারে না বলতে পারে আমরা মাইকিং করছি জানা যা শুরু হয় আধা ঘন্টা আগেও তো মাঠ শূন্য কোনো লোক নেই যখন জানাজা শুরু হবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরা এলাকা সাইলাব হয়ে গেছে তো আমাদের বিশ্বাস ইলে মানুষ ছিল না রহমতের ফেরেস তারা জামাতের শরিক হয়ে গেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহ আকবার আমাদের বাংলাদেশের সকলের মুরব্বী ছিলেন সব মুরব্বীদের মুরব্বী আহমদ শফি সাহ রহমতুল্লাহ আলী বিদায় হয়ে গেছে কিছুদিন আগে আর তার প্রতিনিধি আল্লামা নুর হোসেন কাসিমি সাহেব রহমতুল্লাহ আলী আজকে বিদায় হয়ে গেলেন বহু ওলামাদের বিদায় হওয়া এটা হলো যে সামনে ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মুসিবা 
কারণ এলেমের চর্চা যদি থাকে মুসিবত থাকে না আল্লাহ রহমত চলে আসে যেদিন এলেম উঠে যাবে এদিন শুধু গজবে আসবে রহমত আসবে না এর জন্য আমাদেরকে কঠিন অবস্থানে আমলটাকে মজবুত করে ধরতে হবে যে আমলের কথা বলা হইতেছে যে একজন মমিনের তিনটা সেফাত লাগবে কামিল মমিন হওয়ার জন্য তার মধ্যে একটা সেফাত ছিল তৌহিদের উপরে কিন এক আল্লাহ তালার জাতের উপরে কিন যে প্রশ্নই হবে কবরের মধ্যে মার রব কা তোমার রব কে আমার আপনার জবান বন্ধ থাকবে আমার আপনার এই তফসির শোনা আমার আপনার নামাজ পড়া আমার আপনার নেক আমলগুলি আমাদের পক্ষ থেকে মার রব্য কার জব দিতে থাকবে ওদের আমাদের জবের প্রয়োজন হবে না যুবক বানাই আল্লাহ তালা দাঁড় করা রাখবেন মার রব্য কা এক নম্বর সেফা তাও হেদের উপরে কিন আল্লাহ তালা সারা কোনো মাবুদ নাই কোনো খালেক নাই এক মিনিটের জন্য না সব সময় আমি সুখে থাকি আর দুঃখেই থাকি সর্ব হালাতে একিন রাখতে হবে তার স্বামী ছিলেন হজরতে আবু তালহা রদি আল্লাহ তালহু তাদের বাড়ি ঘরের হালাত এই রকম ছিল তাদের লেবাস পোশাক তাদের খাবার দাবারের কি অবস্থা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসালামের সাহাবি হজরতে আবু তালহা রদি আল্লাহ তালহ বলেন যে আমাদের ঘরে যে আমি এবং আমার স্ত্রী যে নামাজ পড়ব দুইজন দুইটা পোশাক পরে এই পোশাকগুলো আমাদের ঘরে ছিল না দুইজন আমাদের ইজ্জত রক্ষা করে নামাজ পড়ব সতর ডাকবো এই রকম কাপড় আমাদের ঘরে ছিল না একটা মাত্র আমার বিবির উড়না ছিল উড়না যখন নামাজের আজান হইত আমি সব শেষে যাইয়া যাতে কোন রকম যে আমি জামাতে শরিক হইতে পারি তবির ওলার সাথে শরিক হইতে পারি আমার ঘরের মধ্যে বিবির সাথে পরামর্শ করলাম নামাজ তো পড়তে হবে সতর্ক থাকতে হবে পোশাক তো একটা নামাজ তো সারা যাবে না আল্লাহ তালা তো আমাদের পোশাক আসে না নাই এটা দেখবেন না আল্লাহ তালা দেখবেন আমার ঘরে আমল আছে কিনা সেটা দেখবেন আল্লাহ তালা আমাদের গুরুবর হালাত এবার হাজরতে আবু তালহা রাদি আল্লাহ তালহ বিবি উম্মে সুলাইমের সাথে পরামর্শ শুরু করে দিলেন নামাজ কাদা করা যাবে না নামাজের ফরদের মধ্যে এক নম্বর ফরজ হলো সতর ডাকা সতর ডাকা ফরজ অবিবি শুনে নাও ঘরের মধ্যে দুইটা গর্থ বানাবো মাটিতে দুইটা গর্থ তৈর করব মাটি কেটে যখন নামাজের সময় হয়ে যাবে তোমার ওর না ওই কাপড়টা তুমি আমার দিকে নিক্ষেপ করবা গর্থের মধ্যে লুকাই যাইবা সতর ডাকা হয়ে যাবে পর্দা হয়ে যাবে আবরণ হয়ে যাবে আর আমি তোমার ওই হাদিয়া তোমার ওই ওরনা ওই কাপড়টা পরে আমি মসজিদে গিয়ে তোর বেরোলার সাথে নামাজ পড়ব নামাজ কাদা করা যাবে না बच्चर जहां नाम जलते नाम कदा कर कारण গড়ের মধ্যে খাবার আসে না নাই কেউ দেখবে না পোশাক আসে না নাই কেউ দেখবে না ফরজ তরক করা যাবে না সতর লেখার জন্য তুমি মাটির গোহায় লোকায় থাকো আমি চলে যাই বোখারি রেওয়াদা বোতল হা রাতি আল্লাহ 
ওই কাপড়টা পরে মসজিদে যা নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইমামতিতে আবু তালহান নামাজ আদায় করেন এরপরে ইমাম হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ নামাজ শেষ সালাম ফেরানো হয়ে গেল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আর দেরি করেন না আবু তালহা ঘরে চলে আসেন ঘরে আসেন এমন আমল শুরু হয়ে গেল আবু তালহা গর্থে লুকাই যান ওই কাপড়টা বিবির দিকে আবার নিক্ষেপ করেন বিবি নামাজ আদায় করেন এমন করে পাল্টা পাল্টি করে পরিবর্তন করে আমল শুরু হয়ে গেল কাপড় নাই কিন্তু নামাজ ও কাদা হয় না গড়ের আমল বন্ধ নাই এক তাওহিদের একিন আল্লাহর এই বান্দা বান্দির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করে দিছেন যুবকরে বলা হয় ভাইদেরকে বলা হয় চলো মসজিদে যাই না না শরীর ভালো না কাপড় ভালো না বলে না এগুলি শরীর ভালো না কাপড় ভালো না নামাজের সময় হইলে শরীর ভালো না সারাদিন তুমি অফিস করো আদালত করো স্কুলে দাও বার্সিটি দাও কত মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করো নাপাক শরীর নিয়ে আল্লাহর জমিনে চলা যায় না শুধু নামাজের মাসলা না নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেন তুমি যদি আল্লাহর বান্দা হও নাপাক শরীর নিয়ে আল্লাহর জমিনে পা দেবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার শরীর নাপাক থাকবে কমপক্ষে হলেও তুমি তেমন করে ওই সময় এটুকু পাস করো বা তবু এক ধরনের পবিত্রতা তোমার শরীরে চলে আসবে বুঝে নেবেন কিছু সময়ের জন্য তেমন করে না তবু যাতে তোমার শরীর নাপাক না থাকে আল্লাহর জমি शुने जाओ तुम बेपारे सहबाम एक आलोचना মহাব্বতের আলোচনা তোমার গিব শেখায়েদের আলোচনা না মহাব্বতের আলোচনা তোমার বন্ধু বান্ধব সাহাবিরা চান তোমার সঙ্গে সহবত দেওয়া একসঙ্গে মসজিদে বেশি সময় দেওয়া কেন আবু তালহা তুমি সবার শেষে আসো সবার আগে চলে যাও মহতারাম হাজিরি এক আবু তালহা তার বিবির জীবনে যদি জীবনে আমরা ধারণ করতে পারি আমলে আনতে পারি আল্লাহর কসম খায় বলি আপনা আপনাদের ঘর আমাদের ঘরকে আল্লাহ জান্নাতের ঘর বানাইয়া দিবেন জান্নাতের ঘর হয়ে যাবে কোন ধরনের গীব থাকবে না শেখায় থাকবে না আবতলহা কি হয়েছে বলো কার গোদারি শোনাও কি হয়েছে তোমার বাড়িতে कथा गर हालत अल्लाहर नबी के जाना चान नई अल्लाह रसुल्लाहा तुम स्वामी नाम एक पोशाक छा द्वित पोशाक व्यवस्था घरे द्वित पोशाक व्यवस्था नहीं এইভাবে আমল শুরু করছি দুইটা গর্থ বানাইছি লুকায় থাকার জন্য 
বিবি লোকান আমি ওই পোশাকটা পরে মুর্শিদ আসি মুর্শিদ আগে চলে যাই বিবির দিকে কাপড়টা দেই বিবি নামাজ পরে নামি গর্থে লুকাই সৈয়দ রম্বিয়া মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাহাবি আবদ্দাল আমি দোয়া করে যাই তোমার ঘর তোমার জরিয়াত তোমার প্রজন্ম সবাইকে আল্লাহ জান্নাতের মেহমান বানাই দিবে যেই ঘরের মধ্যে নামাজ কাজা নাই আল্লাহ তালার একিনের মধ্যে কোনো কমতি নাই আবু তালহা জান্নাতি ফ্যামিলি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কবল করে নিছেন সাতজন ছেলে সন্তান আল্লাহ তালা আবু তালহাকে দিছিলেন সাতটা ছেলেই কোরআনের হাফেজ ছিল আর বহুত লম্বা ঘটনা ওই দিকে যাব না তো আবু তালহা অমি সুলাইমারা দিয়ে আল্লাহ তালা এদের সেফা এক খালেক এক মালিকের সেফা ছিল পরিপূর্ণ মুসলমান দুই নম্বর সেফাদ হইল ইমান এখলাস তাওহিদের ভিতরে এখলাস থাকতে হবে আমি নামাজ পড়ি আল্লাহকে খুশি করার জন্য নামাজ পড়ি আমি জাকাত দেই আল্লাহকে খুশি করার জন্য জাকাত দেই আমি মাথায় টুপি দেই দাঁড়িয়ে রাখি আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্য মাথায় টুপি দেই দাঁড়িয়ে রাখি আমি জানা দেয় শরিক হইলাম এই জন্য না আমি এমপি সাহেব আমি যদি জানা যে শরিক না হই ভোট পাবো না না আমি জানা দেয় শরিক হইলাম কেন এখলাসে নিয়েতে আল্লাহ রসুল বলছেন যারা জানা দেয় শরিক হবে আল্লাহ তালা তার আমল নামা একটা উহত পাহাড় পরিমাণ সব দান করবে छोटल इंतकाले रजुल আল্লাহ তালা আমাকে মাফ করে দিছেন কার বিনিময় তুমি বড় আলেম সেলাই জন্য আল্লাহ মাফ করছেন না তুমি বড় মহাদ্দ সেলাই জন্য আল্লাহ মাফ করছেন তুমি বড় লেখক সেলাই জন্য আল্লাহ মাফ করছেন আল্লাহ মাফ করছেন না আল্লাহ আমাকে এর বিনিময় মাফ করেন নাই আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহর কাছে আমার জীবনের একটা ক্ষুদ্র আমল ছোট্ট একটা আমল আল্লাহর কাছে অতি পছন্দ হয়ে গেছে অতি পছন্দ এখলাসের আমল ছিল কি আমলটা যে আমি তো কিতাব লিখতাম বই লিখতাম আমি রাইটার ছিলাম আমি কলমটা শুধু রেখে আমার হাজর সারার জন্য বের হইলাম এসে দেখি কলমের মাথায় নিবের উপরে একটা মাসি বসে ওই কালিগুলি চুষে চুষে খাইতেছে আগে তো সেই দোয়াত কলম ছিল কালি ভরায় ভরায় লিখতে হইতো সেই কলমে কালিগুলি ছিল মাসি বসে খাইতেছে আমি চিন্তা করলাম আমি যখন কলমে হাত দিয়ে মাসিটা চলে যাবে 
তার খাবার বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ তার রেজেকটা এই কালির মধ্যেই রাখছেন আল্লাহ তার রেজেক তো এই কালি আমি হাত দিলে তার রেজেক খাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে না আমি হাত দিব না আমি একটা আদেনা মুখলুক এই মাসিকে তার রেজেকের সুযোগ করে দিছিলাম তার খাবারের সুযোগ করছিলাম আমি লেখা বন্ধ রাখছিলাম আমার এক মিনিটের এই কোরবানির বিনিময় আল্লাহ তালা আমাকে মাফ করে দিছেন যে আবদুল্লাহ তোমার একটা কোরবানি একটা আদেনা মুখলুকের খেদমাত একটা মাসির জন্য তোমার লেখা বন্ধ ছিল তার রেজেকের জন্য তুমি রাস্তা খুলে দিছিলা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে তোমার আমল আমার কাছে তোমার ভালো লাগছে এই জন্য আমি আল্লাহ তালা তোমাকে মাফ করে দিছি এই জন্য মহতার হাজিরিন সারা রাত তাহার যুদ নামাজ পড়লাম কিন্তু হাসাদ বন্ধ করলাম না গিবত বন্ধ করলাম না মানুষের সমালোচনা বন্ধ করলাম না মিথ্যা কথা বন্ধ করলাম না সুদ ঘুষ বন্ধ করলাম না এর দ্বারা আমার আপনার মুক্তি হবে না সামনে আসতেছে তো সৈয়দ আলম্বিয়া মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন দুই নম্বর সেবা দেখলাস আমলে মধ্যে দেখলাস ইমানের দুই নম্বর সকাল এখলাস তুমি আল্লাহ তালাকে রাজি খুশি করার জন্য সব কাজ করবা তিন নম্বর সেফাত আল্লাহ তাবারক তালা বলেন হাসবি আল্লাহ ইহ আলহি তাবাকাল তোহা রব্বুল আরশিল আসিম তিন নম্বর সেফাত তাবাকুল আল্লাহ আল্লাহ তালাকে এক মানা মানার মধ্যে মানুষকে না দেখানো এখলাসে নিয়েতে মানা তিন নম্বর সেফাত হল আমার যা কিছু হবে ফয়সালাকার আল্লাহ আমার যা কিছু হবে ফয়সালা আল্লাহ এখানে ওষুধ মেডিসিন ব্যবহার করা সুন্নত আমি করব কিন্তু সুস্থতা দিবেন কে আমার আল্লাহ রেজেকের জন্য আমি চাকরি করব বন্ধ করব না আমাকে অফিসে যেতে হবে কিন্তু অফিসে যাওয়ার মাধ্যম অফিস আমাকে রেজেক দিবে না অফিস আমাকে টাকা দিবে না অফিস আমাকে শান্তি দিবে না বাকি আমার এই চলাফেরার ব্যবস্থা করছেন যে আল্লাহ ওই আল্লাহ আমার শান্তির ব্যবস্থা করে দিবেন এর নাম হলো তাওয়াক্কুল আসবাব ছাড়া তাওয়াক্কুল করা জায়জ নেই আমরা অনেক সময় বলি সিনেমা হলে তো আমি ঢুকি নাই মত তো আমি একা একা খাই নাই আমার হাতের মধ্যে যদি ওই মালিন যদি শক্তি না দিতেন আমি কিভাবে মদের বোতলটা উঠেলাম মদের গিলাসটা উঠেলাম আমি কিভাবে সুদের লেনদেন করলাম মোহতার হাজিরে না না গুনাহের তৌফিক আল্লাহ তালা দেন না আল্লাহ ওয়াদা করছেন আমি শুধু নেকামলের তৌফিক দেই আমি বান্দাকে কোনো সময় অন্যায় করার জন্য সুযোগও দেই না তৌফিকও দেন এটা আমার নেজাম না এই জন্য তাওয়াকুল করতে হবে আল্লাহর উপরে আসবাব এখতিয়ার করতে হবে আমাকে অজু করে মসজিদের দিকে রওনা দিতে হবে বাকি রাস্তায় যদি কোনো ঝামেলা থাকে সে ঝামেলা সরাই দিয়া প্রথম সফের মধ্যে বসাই দেওয়ার জিম্মা দেওয়া আল্লাহ তালা আমাকে রওনা দিতে হবে আমাকে চলতে হবে খাবারটা মাখাইয়া হাতে উঠাইয়া মুখ পর্যন্ত নিতে হবে মুখের ভিতরে নেওয়া এ খাবারটা আমার জন্য কি করবে ভালো করবে না খারাপ করবে আল্লাহ বলেন তোকে আমি এখতিয়ারে দিছিলাম হাত দিয়া মাখাইয়া খাবারটা মুখে নিবি আর ভিতরে যাওয়ার পর কি হবে না হবে সেটা আমি আল্লাহ নিজে দেখব আমি আল্লাহ তোমার জিম্মাদার হয়ে গেলাম প্যাক ভরবে না ভরবে না সেটা আমি আল্লাহ দেখব তোমার একিল কিন্তু খানার উপরে না যে আমি ভাত খেলে আমার পেট ভরবে রুটি খাইলে আমার পেট ভরবে সবজি খাইলে আমার পেট ভরবে পানি খাইলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে না এগুলো আমি মাধ্যম বানাইছি এগুলো তুমি খাও বাকি আমি আল্লাহ তালা তোমার পেট ভরার কাজ করে দিব পানি তৃষ্ণা নিবারণ বন্ধ করব আমি আল্লাহ তালা এগুলো করি এর নাম হলো তাওয়াক্কুল আর আল্লাহ তাওয়াকুল করতে হবে আল্লাহ তালার জাতের উপর বিশ্বাস করতে হবে তাহলে তিন নম্বর সে বাদল তাওয়াকুল সাইদ লাম্বিয়া মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহাবাই কেরামকে হাজারো মেসাল দিছেন হাজারো মেসাল দিছেন একজন মুসলমান আর একজন খ্রিস্টানের ভিতরে বহস শুরু হয়ে গেল কার রবের শক্তি বেশি কার রবের শক্তি বেশি তো মুসলমান বলতে ছিল আমার রবের শক্তি বেশি আমার রব কিমন রব আল্লাহ আকবর ওই রবের উপর একিন রেখে যদি কেউ হাত আগুনের ভিতরে দেয় আগুন পানির মতো ঠান্ডা হয়ে যায় আগুন পানির মতো ঠান্ডা হয়ে যায় ইল্লাহর এত বড় তাসির ইমানের এত বড় তাসির হেকমতে বুঝাইতেছেন 
যাতে খ্রিস্টান মুসলমান হয় ইহুদি মুসলমান হয় তোমার রব তোমার রব এর এত তাসির ইমানের এত তাসির হা দেখতে চাও তুমি ওই মুসলমান ওই মুসলমান হাতটা সরাসরি আগুনের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছে আগুনের ভিতরে দিয়ে দিছে আগুন তো আগুনের জায়গায় জ্বলতেছে আর তো হাতের জায়গায় ঠিকই আছে আর আল্লাহর বান্দা মুখে লা ইলা ইল্লা জিকির পড়তেছে হাত আগুনের মধ্যে আছে কিন্তু আগুন জ্বালাইতে পারে না যেমন করে ইব্রাহিম নবীকে জ্বালাইতে পারে নাই আচ্ছা হাতটা টেনে বের করলেন দেখছো আমার রবের সত্যি আলহামদুলিল্লাহ সত্যি তাহলে তোমার রবের সত্যি বলে আমার রবের সত্যি আছে তো বল তাহলে হাত বাড়াও এই খ্রিস্টান হাত বাড়াও আল্লাহ রসুলের সাহাবি তাদের একিন পলিদের মধ্যে ছিল তাবিনদের মধ্যে ছিল ওই বুজুর্গ আলেম খ্রিস্টানের হাতকে জোর করে আগুনে ঢুকানের চেষ্টা করলেন যদি আমার সাথে বন্ধুত্ব রাখতে চাও আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে আগুনে হাত দিতে হবে নতবা তুমি মুসলমান হয়ে যাও আমার রবের শক্তি প্রমাণ হয়ে গেল কালেমার শক্তি প্রমাণ হয়ে গেল মোহতারা হাজিরিন হাত দেয় না ভয় আছে ভয় কারণ আমি তো মুখে বলছি আল্লাহ আছে কিন্তু দেলে তো বিশ্বাস করি নাই আমলে তো পরিণত করি নেই আমলে বাস্তবায়ন করি না মুখে শুধু বলি আল্লাহ খালে গেছেন হাত দেয় না দেয় না ওই বুজুর্গ আলেন জোর করে হাতটা নিজের হাতের সাথে লাগাই দিছেন আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহর অলি বুজুর্গ আলেম জোর করে নিজের হাতের সাথে হাত দিয়া আগুনের ভিতরে দিয়ে দিছেন আগুনের ভিতরে দিয়ে দিছেন এখন তো ওই খ্রিস্টানের হাত পুরে না খ্রিস্টানের হাত পড়ল না মমিনের মনটা বেজার আর ইহুদি খ্রিস্টানের মনটা তো অনেক খুশি দেখছ তোমার রবের যেমন শক্তি আছে আমার রবেরও শক্তি আমি হাত দিব না তুমি জোর করে হাত দিস তারপরও তো আগুনে পড়তে পারলো না আল্লাহ তোমার কারিশমা তো আমি বুঝলাম না আল্লাহ আকবার আল্লাহ এলহামের মাধ্যমে জানান এ আমার বলি এ বুজর্গ মান্না শুনে নাও আমি তো ওর দিকে তাকাই নাই আমি তো ওর দিকে তাকাই আমি কাজ করি নাই তুমি কে তোমার পরিচয় কি তোমার মধ্যে তিনটে সেফাত আছে ইমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য তিনটে সেফাত তোমার মধ্যে আছে তাহিদ আছে এখলাস আছে তাওয়াকুল আছে এই তিন গুণ বিশিষ্ট একজন মুসলমান একজন মমিন ওর সাথে যাদের সোহবত হবে আমি আল্লাহ ওদেরকে মাফ করে দেই আমি তো ওর হাতকে পুরি নাই কিসের জন্য জানো তোমার হাতের সাথে ওর হাত লাগার কারণে ওর হাতে যদি পুরি তাহলে ইমানের কলঙ্ক হয়ে যাবে ইমানের কলঙ্ক হয়ে যাবে আল্লাহর কলঙ্ক হয়ে যাবে ইমানের ইজ্জতকে রক্ষা করার জন্য তোমার হাতের উসিলা ওর হাতকে আমি হেফাজত করছি আমি আল্লাহ এর জন্য মোহতার হাজিরিন এ তিন সেফাত ওয়ালা মমিন বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে এর নাম হলো মমিন আর বাকি যারা মুখে খালি বলে হা আমার রব আল্লাহ দেলের মধ্যে গাইরুল্লাহর বিশ্বাস তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপরে নাই ওদেরকে আল্লাহ তালা প্রশ্ন করতেছেন ও নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এই দুর্বল মুনাফেকদেরকে তুমি প্রশ্ন করো ওরাও কিন্তু বলবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কিন্তু ওদের দেলটা নেপাকে ভরপুর ওদের দেলের মধ্যে নাস্তিকতা ওদের দেলের মধ্যে বস্তুর একিন ওদের দেলের মধ্যে আমি আল্লাহ তালার পরিপূর্ণ একিন নাই আল্লাহ বলতেছেন বলো বলো আসমান কে বানাইছে জমিন কে বানাইছে এ ধরনের প্রশ্ন যদি এই সকল কাফেরদেরকে করো ফাইল তাহুম মন খালাকা সামা ওয়াতি ওয়াল আরদা এ সাত আসমান কে বানাইলেন সাত জমিন কে বানানে লয়াকুল তারা সবাই বলবে কে বানাইছে 
আল্লাহ কে বানাইছে কিন্তু এই যে আল্লাহ যে তারা বলল ওরা তো মুনাফেক মুখে বলছে আল্লাহ কিন্তু আল্লাহর সাথে তারা অনেক সহকারী বানায় खोदा तीन सो ठाटा मूर्ति क्यों बोले तीन जन मुशेद देर के बोलो बोलो जदि अल्लाह रबीन तुम्हें कष्ट दीते चान मोहम्मद ओ गुल्ला पुजारी मुसीबत उद्धार करते मूर्त शक्ति आ समालोचना करो देवता गो माथा बांगसे के इब्राहिम आलाम के बांगसे तुम्हरा ना बोलो देवता तुम्हारे खुदा मूर्ति तुम्हारे खुदा बड़ोडारे जिज्ञासा करो कुराल तो बड़ोडा कानून करो ओके कथा बोलते हाथ आव आक्ति इब्राहिम आलाम सूझ पाए ग जे रबर शक्ति नाई हाथ नए पा नाई रब हईते समालोचना कर मुर्शिदे जा मुर्शिद वाला समालोचना कर सक्षी बन दिवे तुम खराब कर ले फेरस्तारा तुम पक्षे भलो सी दिया जन्नत फैसला फिरतेम से जदुगर कहें कवि नबीर का गई मानुष जदुते लिप्त हो जाए चेष्टा कर मोहम्मद क्यों जाते ना पर बंद करवा रास्तार मरे मरे जुवक दे के दर कर रखसे मोहम्मद रसुल्लाम हजर मौसम चले आ गली जदुते पड़े मुसलमान हो जाए ना जावा अल्लाह रसुलर दरजाल्ला खोलें तुम्हारा फिर बंद करते रास्तार मरे मरे जुबक दाड़ा रही तुम्हारा के ढुकते दाओ ना ना कथाई जाइबा बोलो मक्कार जमिने जब हराम शरीफे जब मोहम्मद रसुल्लाह के देखो जाइबाना गत बस तुम्हारा गेस ओ जदुगर पागल के पाओ नाई 
ইমন একজন জাদুকর মক্কার জমিন কে দখল করে রাখছে ওই জাদুঘরের কাছে গেলে কেউ রেহাই পায় না তার জাদুতে সব পাগল হয়ে যায় পাগল কে কি দেখবা জাদুঘর কে কি দেখবা কবি কে কি দেখবা ঘুরে ফিরে যাও স্বামী স্ত্রী ভিতরে বিচ্ছেদ হয়ে যায় ভাই ভাইয়ের ভিতরে বিচ্ছেদ হয়ে যায় সন্তান বাবার মধ্যে मोहब्बत বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা কাফেলার দেলের মধ্যে এমন একটা জজবা পয়দা করেছিলেন যাও বিগত বছরে পাগল দেখি নাই এবছর কেমন পাগল দেখতেই হবে আমি এবছর পাগল দেখার জন্য যাব জাদুঘর দেখার জন্য যাব আল্লাহ রাসূল বলেন এবছর লোক পূর্বের তুলনা আল্লাহ তাআলা দ্বিগুণ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন লোক বেশি আল্লাহ যদি রহমত চান আল্লাহ যদি ইসলামের ইশাদ প্রসার চান দুনিয়ার মানুষ বন্ধ করতে পারবে না একজন আল্লাহ তাআলা বলতে হয় নবী বলে দাও ইন আরাদানিয়ে বি রহমা যদি তোমার বা আমি রহমত চাই আমি আল্লাহ তোমাকে নবী বানাবো তোমার মা নাই বাবা নাই ওদিকে আমার নজর নাই তুমি যে আমার নজরে পড়ে গেছো আমার কুদরতের নজরে পড়াটাই হলো বড় যোগ্যতা সুবহানাল্লাহ আমার কুদরতের নজরে তুমি পড়ছো আমার নজরে পড়াটাই যোগ্যতা এখন লেখা পড়া করে সনদ অর্জন করলে যোগ্যতা আসবে না এখন তো লেখা পড়া না করেই তো যোগ্যতা আসে প্রমোশন হয়ে যায় নবীজি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোগ্যতা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা না না তোমার কোন যোগ্যতা লাগবে না আমি আল্লাহ চাইছি পছন্দ করছি আমার ইরাদাটাই তোমার বড় যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা নবীজি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তের লেবাস পরাই দিলেন কুল হাসবি আল্লাহ বলেন কুল হাসবি আল্লাহ ও নবী সব ধরনের সমালোচনা গিব শেখার থেকে বাসার জন্য তুমি বলো হাসবি আল্লাহ আমার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট আমার পাহারাদার আমার জিম্মাদার আমার আল্লাহ কুল হাসবি আল্লাহ বলেন কুল হাসবি আল্লাহ আলাইহি ইয়াতাওয়াক্কালুল মুতাওয়াক্কিলু আল্লাহ বলেন নবী সর্বশেষ আমল একজন মুমিনের তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ তুমি বলো হাসবি আল্লাহ ও নবী সব জায়গায় ইকিন রাখতে হবে আমার জন্য কে যথেষ্ট আল্লাহই যথেষ্ট কুল হাসবি আল্লাহ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আলাইহি ইয়াতাওয়াক্কালিল মুতাওয়াক্কিলুন আলাইহি ইয়াতাওয়াক্কালুল মুতাওয়াক্কিলুন ভরসাকারীরা ওই আল্লাহর জাতের উপরে ভরসা করবে কোন জাদু টোনাকে বিশ্বাস করবে না সমালোচনাকারীদেরকে বিশ্বাস করবে না আল্লাহর জাতের উপর তাওয়াক্কুল করে আমল করবে সাইদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এই তাওয়াক্কুলের জামাত বিনা হিসাবে আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে বিনা হিসাবে তাওয়াক্কুলের জামাত জান্নাতে চলে যাবে সাহাবায়ে کرام বলেন প্রথম জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে কতজন আল্লাহর রাসূল বলেন 70000 কয় হাজার বেগায়র হিসাব এই তিন সিফাত ওয়ালা এই তিন সিফাত ওয়ালা বিনা হিসাবে 70000 জান্নাতে যাবে সুবহানাল্লাহ ইয়াতাওয়াক্কালুল মুতাওয়াক্কিলুন জান্নাতে যাবে সাহাবায়ে کرام লিয়া রাসূলুল্লাহ আরাফার ময়দানে বিদায় হজে আমরা 100 লক্ষ ছিলাম 100 লক্ষ সাহাবি ছিলাম 70000 বিনা হিসাবে গেলি অনেক তো বাদ পড়ে গেলাম আল্লাহু আকবার নবীজি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলা সাবিকুন সাবিকুন মনে রাখো ওই যে তিন সিফাত ওয়ালা মুমিন এত পাওয়ারফুল ওয়ালা তাদের হাত তাদের হাতগুলি এত শক্তিশালী হ্যাঁ ওই হাতের ওই হাতের সাথে যাদের হাত লাগবে তাদেরকে যারা मोहब्बत করবে তাদের নমুনা যারা আমল করবে এমন এক একজন বিনা হিসেবে জান্নাতি আর 70000 উম্মতকে তারা জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে 
হাদিসের কথা মুহতার হাজিরিন এক একজন ওই জান্নাতি তিন সেফাত ওয়ালা এক একজন জান্নাতি আরো সত্তর হাজার করে নিতে পারবে এবার আপনি গুণ দিয়া দেখেন কত লক্ষ্য বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহাবিরা আর একটা প্রশ্ন করলেন হজরত জান্নাতে তো আমরা একসাথে যাইতে চাই যে আপনার চেহারা আমরা দেখব আপনার ডাইনে বামে আমরা থাকব আপনি সামনেও না আপনি পিছনেও না একসাথে জান্নাতে ঢুকে দরদারা কত বড় হবে গেটটা কত বড় হবে আল্লাহ আকবর রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম বুঝানের জন্য বলছে আচ্ছা মনে করো আইলা থেকে আইলা আইলা থেকে মদিনা অর্থাৎ মক্কা থেকে মদিনা যদি একটা দরজা হয় তাহলে কি সম্ভব বলো रास्ता बाकी थे उम्मतर को देखते कष्ट ना उम्मतर को फिकिर ना नबी आसलें ना आसलें ना শুধু তাই না ও আমার উম্মতের শুনে নাও ওই দরজা দিয়া কোন নবী প্রবেশ করতে পারবে না কোন নবীর উম্মতরা যাইতে পারবে না আমি আল্লাহর নবী সর্বপ্রথম জান্নাতে যাব আমার উম্মতরা সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে এরপরে বাকি নবীদের জন্য আল্লাহ তালা অনুমতি দান করবেন আমি আগে যাব আমার উম্মতের আগে যাবে এই জন্য আল্লাহ তালা বলতেছেন কোল হাসবি আল্লাহ বলেন হাসবি আল্লাহ আলেহি এতাকালুল মোতাকিলুল সর্বশেষ আল্লাহ তালা নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে বলতেছেন যাও যাও তুমি তো শুধু দাওয়াত দেওয়ার জিম্মাদার তোমার রাস্তা দেখানের জিম্মাদার তোমার কিন্তু জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানের জিম্মাদার আমি আল্লাহ তালার হেদায়তে মালিক আমি আল্লাহ তুমি বলে দাও अवस्थान कतई दावा दिल सुनल भलो लगे ना कुरान तेलावत भलो लगे ना आवाज भलो लगे ना तफसर भलो लगे ना मुर्शिद भलो लगे ना भलो मानुषर कथा सुनते भलो लगे ना निजे भलो निजे कथा बोल तुम बड़ तौबा करो निजे नस्त के गाली दाओ एत कथा क्यों बोलो एत अहंकार क्या तुम्हार मध्य तुम्हारा तुम्हारे मत का जाओ আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমার দিনের উপর আমি অটল আমি তাবাকুল সারব না আমি তৌহিদের আবার সারব না আমি এখলাস সারব না তোমরা যা করার করতে পারো তোমাদের অবস্থানে থেকে তোমরা আমল করো আমি আমল করব তবে জেনে নাও ফাঁসা হতা আলামুন খুব তাড়াতাড়ি তোমরা জানতে পারবা মাইয়া তিহি আজাব ইহজি কাদের উপরে আল্লাহ তালার এই কষ্টদায়ক আজাব আসতেছে হেল্লো আলী আজাব মুকিম চিরুস্থায় আজাব কাদেরকে ঢেকে নেবে গ্রাস করে নেবে অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারবা আল্লাহ তাবারক তালা ওই জাহান নামের আজাব থেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাসার জন্য আল্লাহ তালার সহি তরিকার উপর সবাইকে চলার তো ফিক দান করুক আমিন আমিন ওয়াখের দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন দুর্শিবুল্লাহ